హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆద్య మీడియా విడుదల రజని జగన్కి బాగా దగ్గరైందా ఇద్దరూ కలిసి ఫ్లాగ్ ఎగిరేసి అంత దగ్గర అయ్యారా దాని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఇంబటి రామారావు గారు ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే నమస్తే బాబు విడుదల రజని ఇద్దరు కలిసి జగన్ విడుదల రజని ఇద్దరు కలిసి ఫ్లాగ్ ఎగిరేసి అంత దగ్గర అంటారా అంటే పార్టీలో ఎవరైనా సీఎం గారికి దగ్గర అవ్వాలంటే ఒక ఆర్థిక మన అంటే ఎకనామిక్స్ మన రెవెన్యూ మినిస్టర్ కానీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ లేదన్నా హోమ్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర అంటే ప్రయారిటీ ఆర్డర్ బట్టి వాళ్ళ దగ్గర వస్తారు వాళ్ళకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ బట్టి కానీ ఒక ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దగ్గర అవ్వడం అన్నది ఇదే చూస్తున్నాను కొత్తగా ఎందుకంటే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సివిల్ బ్యాంజ్ రోడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ పనితీరు హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్కి ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి లేకుండా దగ్గర ఏంటంటే ఇప్పుడు మరి ఎవరు రోజా లాంటి వాళ్ళు కుళ్ళిపోతారు కదా రోజా కానీ మరి ఒక ప్రాణాలు ఇచ్చి ప్రాణాలకి తెగించి పోట్లాడుతున్న కూడా లాని కానీ పోని మొత్తం అందరిలో కూడా అభాసపాలు అయిపోయి తనకి అసలు పూర్తిగా భవిష్యత్తే లేకుండా నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడే పేరుని నాని కానీ అలాగే రెచ్చిపోయి మొత్తం అమ్మనా బూతులు తిట్టి అమ్మనా బూతులు తిట్టించుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కానీ వీళ్ళందరికీ పదవులు లేకుండా ఒక్క విడుదల రజనికే పదవులు రావడం కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయమే జగనన్న జగనన్న అంటూ అంత దగ్గర అయ్యే దానిలో అంటే విడుదల రజని తాలూకు పనితీరు పనితనం నచ్చి ఉంటుంది అలాగే చెప్పుకోవాలి పనితనం నచ్చినట్టయితే దగ్గర చే దగ్గర అటే నమ్ముతారు దగ్గర చేర్చుకుంటారు అందువల్ల మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం కంటకంగా తయారైందన్నమాట ఏ మీకు మా మీ పనికి రావా మాకు అర్హత లేదా మాకు వాల్యూ లేదా మేము జనాలకు సేవలు అందించలేదా అందించలేమా మాకు అసలు గ్లామర్ లేదా అలాగే తిరిగి సినిమా యాక్టర్ కదా నాకు చాలా పెద్ద గ్లామర్ ఉంది విడుదల రజన ఒక పక్క నేను ఒక పక్క నుంచి ఉంటే అక్కడ పది మంది ఉంటే నాకు వెయ్యి మంది ఉంటారు ఇలాగ అసలు రోజు అనుకోవడంలో తప్పే ఉంది కనుక ఇదంతా చూసినట్టయితే వాళ్ళు వాళ్ళే అంతర్గతంగా గాలి సుమారు లేచి మొత్తానికి పార్టీ అలా కొలవడం చేస్తుందేమో అనేటువంటి అనుమానం కలుగుతుంది నాకు ఒకప్పుడు టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ ప్రగంసనలు మన చంద్రబాబు నాయుడుకి కూడా అలా చేశారు కదా సార్ అవును అవును ఎవరే చాలా బాగా మాట్లాడదు ఎందుకంటే అన్న ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నుండి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మొలిచిన ఒక మొక్కను అన్న అన్నది బాబు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా నిజమాన్ని నమ్మేశాడు సిన్సియర్గా తలుగుపాడు ఆ విజయవాడ గారే నమ్మారంటే అసలు అదే చంద్రబాబు గారు నమ్మారంటే ఎంత బాగా ఎంత నమ్మకంగా మాట్లాడిందో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు అలా కాదు ఈ జీవితం నీ కోసం అన్న నా ప్రాణం నా ప్రాణాలు నీ కోసం అర్పితం చేస్తా అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట దీన్ని మరి ఎలా చూడాలో ప్రజలే ఆలోచించాలి ఈ మాటలు మనం నమ్మేసినట్టయితే పార్టీ ఏమవుద్ది పార్టీ భవిష్యత్తు ఏమవుద్ది అంటే నిన్ను ఎంత బాగా పొగడ్తులో పొగడ్తులతో ముంచేస్తే నువ్వు అంత మంచి ఆసనాలు చూపిస్తావు అన్నమాట అలాగైతే భట్టరాజులు చాలామంది ఇంకా ఇంకా బాగా పొగుడుతారు కదా వాళ్ళకి పదవి ఇచ్చేస్తావా వాళ్ళకి ఏమో ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇచ్చి మినిస్టర్ ఇచ్చేస్తావా పొగడ్తులు కాదు నీకు కావాల్సింది నీ పేరు నిలబెట్టేటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఆ ఎమ్మెల్యేల తాలూ కార్యాచరణ నీకు కావాలి కానీ ఇలా పక్కనే అందంగా తయారైపోయి అందంగా నవ్వి అందంగా మూసి మూసిన ఊళ్ళతో అన్న అంటే అది కాదు కదా తమ్మినేని సీతారాము అండ్ విడుదల రజని ఇద్దరు కూడా అసెంబ్లీలో కొంచెం కళ్ళు కళ్ళు కలుపుకునే కొంచెం చాలా ట్రోల్స్ వచ్చినాయి దాని మీద అవునవును అది కళ్ళు కళ్ళు కలుపుకునే మాట మనం అనకూడదు కానీ ఏదో చిత్రంగా బిహేవ్ చేశారు విచిత్రంగా చేశారు చిత్రంగా నలుగురు చెప్పుకునేలాగా నలుగురు ట్రోల్ చేసేలాగా బిహేవ్ చేశారు ఎందుమూలంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే విడుదల రజని ఎంతటి వాడినైనా పడగొడుతుంది మంచితనంగా పడగొట్టడం అంటే అందులో అపార్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మంచితనంతో తొందరగా కలిసిపోతుంది తొందరగా పడ అంటే తన వైపు తిప్పుకుంటుంది అన్నమాట కానీ ఈ పార్టీకి ఈరోజు తన వైపు తిప్పుకునే వాళ్ళు కాదు కావాల్సింది వాళ్ళు మంచితనంతో పార్టీని నిలబెట్టేవారు కావాలి అది నిలబెట్టగలుగుతుందా లేదా అన్నది 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించుకోవాలి ఈసారి వచ్చే ఎన్నికల్లో సీట్ ఇస్తారంటారా విడుదల రజనీకి తప్పండి ఈసారి అండి విడుదల రజనీ మాత్రం డెఫినెట్ గ్యారంటీగా సీట్ ఉంది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్మింది సద్దల రామకృష్ణారెడ్డిని విడుదల రజనిని వీళ్ళు సీట్లు లేకుండా ఎలా చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు సీట్లు లేకపోవచ్చు రోజా కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు సీట్ రా ఈవెన్ తమిళనాడు సీతారామ్ కూడా సీట్ లేకపోయినా ఆశ్చర్యపోయిన అక్కర్లేదు అది ఇప్పుడు ప్రజాదరణ ఉందంటారా ఆ విడుదల రజనీ ప్రజాదరణ ఉందండి ప్రజాదరణ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రజలతో మమైక్ అయిపోయి ఉంటుందో తర్వాత తను కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకుంది ఇక్కడ ముప్పై వేల కోట్లు రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ ఉందని చెప్తుంది అనమాట ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ తన వైపు పనిచేస్తూ ఉంటారు అది కలిసి అటు జనంలో ఒక పేరు జనం జనానికేమో ఒక ఆదరణ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్గా యజమానుల వైపు పనిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ విధంగా తన దగ్గర పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ ప్రచార సాధకులుగా ఉంటారు ప్రచారం చేస్తారు తన గెలుపు కోసం కృషి చేస్తారు అది విడుదల రజనీ గారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా చాలా అనుభవం తెచ్చుకున్నట్టు ఉంది కరెక్టేనా సార్ అనుభవం తెచ్చుకుంది అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాలుగైదు సార్లు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళింది హాస్పిటల్ని ఒకసారి రీ చెకప్ చేసింది పని చేయని వాళ్ళు ఏమో గట్టిగా మందునిచ్చింది కానీ ఇక్కడ గమనించవలసిందంటే హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు ఉంటే కదా హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్లు అందరూ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ప్రైవేట్ ఇళ్లలో ఉంటారు ఏదో ఒక గంటో గడిగే వచ్చి వెళ్ళిపోతారు అది గమనించాలి రెండు హాస్పిటల్లో మా మిషన్కి పనిచేయదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఏ ఆసుపత్రుల పంపతిలో ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ చేయాలనుకోండి ఆ మిషన్కి పనిచేయదు బయట చేయించుకోండి బయట చేయించుకోవాలి పదివేల రూపాయలు ఉంది మరి దేంటి ఎప్పుడు మరి మన పనితీరు మారుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు పదివేల రూపాయలు అంటే బయట టెస్ట్ చేసుకుని ఎప్పుడు వస్తాడు రాలేడు అలాగే మేము టెస్ట్లు అందరి టెస్ట్లు అన్నీ కలిస్తే ఏలు సిడ్డు అట్లాంటి సెంటర్స్లోను మొత్తం ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు యాభై వేలు అలాగ అవుతాయి అలా నలభై వేలు పెట్టి టెస్ట్ చేసుకొని వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఆ టెస్ట్లు మా పనిచేయవు తర్వాత ఏమో డాక్టర్ బాగా ఒకవేళ దొరికి డాక్టర్ గారు బాగా టెస్ట్ చేసి మందులు రాసిన మందులు ఉండవు మందులు మరి బయట కొనుక్కోవాలి బయట కొనుక్కోవాలంటే మందులు పర్టికులర్ కొన్ని హాస్ కొన్ని మెడికల్ స్టోర్స్లోనే దొరు దొరుకుతాయి ఆ మెడికల్ స్టోర్స్కి డాక్టర్స్కి సంబంధం డాక్టర్స్కి అంటే మందులు రాస్తే మందులు పదివేల రూపాయలు మందులు కొన్నట్టు ఇస్తే డాక్టర్కి రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చేవలసింది అంటే డాక్టర్కి ఇచ్చే కమిషన్ కూడా మనం మందులు వేసుకుంటాడు ఇంత అస్తవ్యస్తంగా ఉంది దీన్ని మార్చమని చెప్పండి విడుదల రజనీని హాస్పిటల్లో మందులు లేవు హాస్పిటల్లో టెస్ట్ టెస్టింగ్ మెషినరీ లేదు హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ ఉండరు హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ ఉండరు మరి ఎందుకండి ఇప్పుడు ప్రజలు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆరోగ్యశ్రీ కూడా పనిచేయట్లేదు అంట సార్ అవునవును హాస్పిటల్కి ప్రజలు వెళ్ళటం లేదండి ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్కి వెళ్తున్నారు డబ్బులు ఎక్కువైనప్పుడు కూడా జవాబుదారీతనం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో బట్ ఏదేమైనప్పుడు కూడా విధుల విడుదల రజనికి మళ్ళీ సీట్ అయితే వస్తుంది కానీ గెలుస్తుందా గెలవదా అన్నది ప్రశ్నార్థకమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ ధైర్యంతో ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారు సార్ ఏ ధైర్యంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతున్నారు సార్ ఆ ధైర్యం ఏంటి సార్ ఆయన మీద నమ్మకం అండి తర్వాత ఏంటంటే ఈ మధ్య హాస్యాస్పదంగా కనిపించిన నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కొట్టాలంటున్నాడు కొడతామంటున్నాడు కొట్టడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తామంటున్నాడు అంత ధైర్యం అయితే ఉంది ఎన్నికల్లో రిజల్ట్ని నిర్ణయించే అధికారం మనకు లేదు ఎవరికీ లేదు ఇది ప్రజా తీర్పు ఎలా వస్తుందో మనం చెప్పలేము అది ఎవరి చేతుల్లో లేదు ప్రజల చేతుల్లో ఉంది కనుక ఆయన అత్య అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తూ అత్యంత నమ్మకంతో ఎన్నికలకు వెళ్తున్నాడు అలా ఎప్పుడైతే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు పల్టీ కొట్టేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ అలా చరిత్రలో చాలామంది పల్టీ కొట్టారు అన్నమాట మరి ఈయనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుందో రాబోతుందన్నది మనం వేచి చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మరి